ഹായ് എവ്രി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വട്ടയപ്പമാണ് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് പച്ചരി വേണം പച്ചരി അല്ലെങ്കിൽ ഇഡ്ലി റൈസ് ആയാലും മതി ഞാനിവിടെ ഇഡ്ലി റൈസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു മൂന്നാല് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ട് എടുക്കാം കൂടി വന്നാൽ ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂർ കുതിർത്താൽ മതി അതിൽ കൂടുതൽ കുതിർത്ത് വെക്കേണ്ട കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ ചെറുകിയത് വേണം മുക്കാൽ കപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് പിടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടര കൈപ്പിടി തേങ്ങ തേങ്ങ ചിരകി എടുക്കുമ്പോണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഈ ചിരട്ടയുടെ ഈ അടിഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ഈ കറമ്പൽ അതില്ലാണ്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വൈറ്റ് ഭാഗം മാത്രം ചിരകി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വട്ടയപ്പത്തിന് നല്ല വൈറ്റ് കളർ ഉണ്ടാവും പിന്നെ പഞ്ചസാര വേണം ഞാനിവിടെ ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മധുരമൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം പിന്നെ വട്ടയപ്പം ആകുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല മധുരം ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചോറ് വേണം ചോറും അതെ നമ്മൾ ഈ മട്ടരി ഉണ്ടല്ലോ ചുവന്ന അരി അതെടുക്കണതിന് പകരം വൈറ്റ് കളറിലുള്ള ചോറ് വൈറ്റ് കളറിലുള്ള അരി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഏലക്കയുടെ പൊടി വേണം ഏലക്കയുടെ പൊടി ചെറിയൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നമുക്ക് പൊടിച്ച് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു നാലഞ്ച് ഏലക്ക എടുത്തിട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര അതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് ഗ്രൈൻഡറിൽ പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതിനനുസരിച്ച് പഞ്ചസാര കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി എന്റെ കയ്യിൽ ഏലക്ക പൊടി ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അര ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കാൽ ടീസ്പൂണിനും അര ടീസ്പൂണിനും ഇടയ്ക്കുള്ള അളവിൽ ഈസ്റ്റ് വേണം ഞാനിവിടെ ഇൻസ്റ്റന്റ് ഈസ്റ്റ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആക്റ്റീവ് ഡ്രൈ ഈസ്റ്റ് ഒക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം ഇതിൽ ചേർക്കുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് അപ്പൊ അതിനായിട്ട് ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് ഒരു ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിനകത്ത് ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ആക്റ്റീവ് ഡ്രൈ ഈസ്റ്റ് ചേർക്കുക നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിക്കാം അപ്പൊ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഈസ്റ്റ് ഒക്കെ അതിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നിട്ട് ആ വെള്ളം അങ്ങ് പൊന്തി വരും അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ആക്ടിവേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റന്റ് ഈസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ആക്റ്റീവ് ഡ്രൈ ഈസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം ആ ഈസ്റ്റിനെ നമുക്കൊന്ന് ആക്ടിവേറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ മാവിലേക്ക് ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ മിക്സി അരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ചേർക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് ടൈപ്പ് ഈസ്റ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യണേ എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം വേണം അര ഗ്ലാസ് കട്ട് ചെയ്യുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ വേണം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും വേണം അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അരി നല്ലപോലെ കഴുകിയിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ വാർത്ത് കളയാം ഇനി മാവ് അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് മിക്സിയുടെ വലിയ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി ക്വാണ്ടിറ്റിയിലൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ബാച്ചായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കപ്പ് അരിക്കുള്ള മെഷർമെൻറ്റിലല്ലേ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ കുറച്ചുള്ള കാരണം ഈ ഒരു വലിയ ജാറിൽ എനിക്ക് മൊത്തത്തിൽ എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് അരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് വെള്ളം വാർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചരി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുക്കാൽ കപ്പ് തേങ്ങാപ്പീര ചേർക്കാം തേങ്ങാപ്പീര ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള തേങ്ങാപ്പീര എടുക്കണം കേട്ടോ ഇനി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചോറ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചോറ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പാലക്കാടൻ മട്ട അതായത് നമ്മൾ ചോന്ന അരിയില്ലേ അത് ചേർത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ടേസ്റ്റിൽ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ വട്ടയപ്പത്തിന് നല്ല വൈറ്റ് കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെള്ള കളറിലെ ചോറ് തന്നെ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ചേർക്കുന്നത് മധുരമൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീടായാലും ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആദ്യം കുറച്ച് ചേർത്താലും മതി ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ ചേർത്താലും മതി ഇനി ഈസ്റ്റ് ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ കാൽ ടീസ്പൂണിനും അര ടീസ്പൂണിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരളവ് അതായത് കാൽ ടീസ്പൂണിനേക്കാളും കുറച്ച് കൂടുതലാണ് എന്നാൽ അര ടീസ്പൂൺ ഇല്ലാതാണ് അങ്
ഈ സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ മധുരം ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ മാവിൻ്റെ ഒരു പരുവം ഒത്തിരി ലൂസായി പോകാനും പാടില്ല എന്നാൽ ഒത്തിരി കട്ടിയാവാനും പാടില്ല അതായത് ഇഡ്ലി മാവിൻ്റെ അത്രയ്ക്ക് കട്ടി വേണ്ട എന്നാൽ ഒത്തിരി ലൂസാക്കുകയും വേണ്ട ഇഡ്ലി മാവിൻ്റെയും ദോശ മാവിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു പരുവത്തിൽ ഇരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു ആറ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ ആറ് മുതൽ എട്ട് മണിക്കൂർ വരെ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇത് ഫെർമെൻ്റ് ആയി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് തുറന്നൊന്നും നോക്കാൻ പാടില്ല അനക്കാതെ തന്നെ വെക്കാം ഇപ്പം നല്ല ചൂടുള്ള സ്ഥലമൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പുളിച്ച് വരും ഇപ്പോൾ തണുപ്പുള്ള സ്ഥലമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ വരെയൊക്കെ എടുക്കും നല്ല ചൂടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാല് മണിക്കൂർ അഞ്ച് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് വരെയും പുളിച്ചു വരും കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ ക്ലൈമറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇരിക്കും എത്ര സമയം എടുക്കും എന്നുള്ളത് അപ്പം ഇതിവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഒരു ഏഴെട്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഏഴ് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാധാരണ ഇത്രയും സമയമാണ് ഇവിടെ എനിക്ക് ഇത് പുളിച്ച് വരാനായിട്ട് എടുക്കാറ് അപ്പം നമുക്കത് തുറന്ന് നോക്കാം കണ്ടോ മാവ് പുളിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലവണ്ണം പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ബബിൾസ് ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബാക്കി ചേരുവകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് അര ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് മധുരം ഉണ്ടോ ഉപ്പുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ എല്ലാ ചേരുവയും ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് സെറ്റാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഒരു മണിക്കൂറും കൂടിയിട്ട് ഒന്നോ ഒന്നര മണിക്കൂറും ഒക്കെ അടച്ചു വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബബിൾസ് എല്ലാം മേലെ മേലെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇളക്കിയപ്പോൾ ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഒന്നും താഴ്ന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ നേരത്തെ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പൊന്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മാവെല്ലാം സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിത് കയ്യിലിട്ട് ഇളക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ ഈ കയ്യിലിട്ട് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇപ്പോൾ ഈ പൊന്തി നിൽക്കുന്ന ആ പരിവ് അങ്ങ് പോവും ഈ ബബിൾസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് അപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് പൊന്തി നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ വട്ടയപ്പം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ പ്ലേറ്റാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ടിന്നായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇത് ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയോ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യോ ഒന്ന് തടവിക്കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് ഇളക്കാതെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മേലെ നിന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് കോരി പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഒഴിക്കാം ഇളക്കാനേ പാടില്ല മേലെ നിന്ന് തന്നെ കോരി ഒഴിക്കാം ഈ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഒരു പകുതി ഭാഗം വരെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കാരണം ഇത് പൊന്തി വരാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് കൊടുക്കണ്ടേ അപ്പോൾ മാവ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു ആവി കയറ്റുന്ന പാത്രത്തിനകത്ത് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്യണത് ഇതിൽ വെള്ളം നിറച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മേലെ വേറൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് പ്ലേറ്റ് ശരിക്കും ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു തിരിയും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി പ്ലേറ്റ് ഇതിൻ്റെ മേലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് അടച്ച് നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലും ലോ ഫ്ലെയിമിലും അല്ല നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാം ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ എടുക്കും അപ്പോൾ ഇത് വെന്ത് വരട്ടെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വേവ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് തുറന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ അണ്ടിപ്പരിപ്പോ മുന്തിരിയോ എന്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം ആദ്യമേ വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വെന്ത് വരുമ്പോൾ ഈ നട്ട്സ് എല്ലാം താഴോട്ട് പോകും അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് പകുതി വേവ് ആകുമ്പോൾ വെക്കണം കേട്ടോ അപ്പം ഞാനത് ചെയ്യണില്ല ഞാനത് പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് എടുക്കണത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഈ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കുവാണ് ഇതിൻ്റെ മേൽഭാഗമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ അത് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇത് ഇതെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത അപ്പത്തിനുള്ള മാവ് വയ്ക്കുമല്ലോ അപ്പം ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ അടിയിൽ വെള്ളം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കണം കേട്ടോ വെള്ളം ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പം ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ല ചൂടായിട്ടാണ് ഇരിക്കണത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മളിത് ഇളക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടിഭാഗമൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോവും നമുക്ക് വിചാരിച്